娘亲带你去找好吃的。真是逆女，逆女！那小子总算要回来了。死啊！好久你不见喽。叶晨和楚轩师叔在北楚磨蹭了那么久，都干啥去了？娃哥哥，我我有点紧张。你说这么多年不见，放心，师傅肯定记得我们。你终于要回来了，姐，他回来了。嗯，老西、啊，你抓的太紧了，很痛啊。啊，抱歉，我太激动了。这臭小子，天庭现在真是人才济济呀、啊。若非叶晨，天庭也不会那么多人才。他便是上苍对我们的恩赐啊。来了。啊、这，他们俩的孩子都这么大了吗？好多人呐、嗯，都是来迎接我们的。哇，这么大阵仗，不知道的还以为是要去攻打北楚呢。原来只是接人而已。切勿掉以轻心，谁知道这是不是天庭专门演给我们看的？明白。你小子总算是回来了。嗯，胖子。还急得你熊二爷爷啊！嘿嘿嘿。记得我刚来玉女峰时，你和灵儿可没少揍我。现在我们可打不过你了。经历过生离死别，我才明白这份恩义有多么美好。所以，等到大楚统一，我们便一起归隐吧。日出而作。是路而息，执子之手，与子偕老。这一天不会太远了。嗯、怎么还没来？来了。抱歉，让你久等了。也没有等很久。事不宜迟，我们现在就过去吧。从那次昏迷后，就一直在沉睡。不必担心，深海星光璀璨，却是一片死寂。莫非这才是他陷入沉睡的原因？情况如何？没道理啊！我已经复原，他早该醒来了。对啊，怎么办啊？现在？太祖龙魂可曾来看过？自然是看过了。但我也没有找到各种缘由。小女娲，你先出去。好。你的道身现在已经陷入一个奇妙的意境。可有办法让他醒来？我还在找，你别担心。嗯，你有事？有什么想知道的就问吧。话说你是怎么从吴王大泽出来的？是以耗费了仙轮眼为代价吗？嗯，可以这么说吧。那你为何会变得浑浑噩噩的？不清楚，我只感觉意识在虚幻与现实中不断徘徊。话说回来，你的仙火和天雷呢？被人斩了，三具道身都是一瞬间被斩的。是谁干的？不清楚，不过大概率是同一个人。难道是神王神玄风下的手？不是他。地凡曾言，此人是个白发女子，手持一把七彩神剑。七彩神剑，莫非是在天境法器之上？应该吧。这些剑痕，便是那把七彩神剑留下的痕迹
。这神鼎可是大罗金仙之骨铸造，这么深的痕迹，莫非那把剑是极道地兵？莫非是诛仙剑？极有可能，洪荒时代，他便已出现，更是斩断过一把极道地兵。什么？一点我想不通，这么想灭我？为什么他不直接来找我本人呢？你没有在化浊道神询问吗？我倒是想啊，但是画不出来啊。竟还有此等歧视！哎，道泽受损，人也变得浑浑噩噩，只能依靠柳如烟的琴声保持清醒。如烟，不妙，勾起了他的伤心事。<咳>你知道那种近乎不死不伤的力量是什么吗？什么？血气仙剑，乃是血脉的至高境界。一旦开始，便近乎不死不伤。原来如此。你是蛮荒圣体，却能开启血气仙剑，这古往今来可是头一个呀。上次对战红尘，我尝试着进入那种状态，可惜。只要一个契机，就能开启。你是蛮荒圣体，开启血气仙界，提升更强，所以开启的条件也更苛刻。还有件事，我突破天境的天门，为什么会有两道？